lang siguro masyadong problema niya mga camera angles and shit. Pero yun. What's up mga kuya? Welcome back to the channel. So, kung naalala nyo, nung isang araw, pinost ko to. Yung uh, nag-sale nga, yung Crucial P2 na uh, 1 terabyte hard drive for only 4,000 pesos basically. So, ayun, walang katapos sa mga upgrade pero okay lang yun kasi... You know, gusto ko na isa agad yung upgrade na to and doon ako masaya eh. So, yeah. So, ito nga dapat yung bibigyan ko, yung crucial na P2 na 1TB hard drive as my new OS drive or boot drive, ano mang gusto yung itawag. Actually, na-check out ko na siya, tapos buti na lang, merong feature na pwede kong i-cancel and uh, change of mind kasi um, dito na din ako na-uwi. The Samsung 970 EVO Plus, 1TB na um, NVMe SSD, Um, oh, NVMe SSD din yung uh, Crucial P2 Pero yung main difference na meron dito Kumpara doon, main advantage nito Na miles better Kumpara sa parang uh, cheap option kasi Ng uh, uh, Crucial yon Sa mga NVMe drives nila Ito may DRAM to And ayaw para masyado explain yung ano, technicalities and shit Sa mga SSD na may DRAM Pero basically yung main advantage is If, uh, et, eto sa pagkakalam ko, pero basically with SSDs without DRAM, um, once like they reach over 50% of their capacity, so for example, uh, 240 gigs and siguro nasa 150 gigs ka na, um, it will usually like slow down to hard drive speeds. And another disadvantage is if, for example, content creator ka, or you're dealing with multiple uh, application softwares at the same time. So, sabihin natin Adobe Premiere, Adobe Media Encoder, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, ganun. Uh, yun yung mga apps na ginagamit mo. Siguro palagay na natin na pinupuno mo yung SSD to about 80% ng capacity niya. Then, kailangan-kailangan mo ang <laughs> uh, SSDs with DRAM. Since DRAMless SSDs can't really handle multiple processes at the same time and uh, the like. Basta yun. So again, yung Crucial P2 is 4K siya. Tapos itong uh, same capacity na 1TB 970 EVO Plus is a little over 6K. Um, yung isang bagay talaga na kapag change ng mind ko na just go with this is sa sinabi na to ni Tech Deals. Having used cheap drives, you pay for it once and then you have to live with it for years. That's true. So yeah, hopefully this is something na tatagal sa akin hanggang mamatay ako. Pero uh, basically... Ang ganda din, of course, dito sa Samsung, specific Samsung 970 EVO Plus na to, may 5-year warranty to, tapos rated for 600 at least itong uh, specific na uh, 1TB model, up to 600 terabytes written. Basically, yun yung parang rated end of the life cycle ng mga uh, storage drives. And one weird thing is uh, yung pricing. So ito, binili ko ito mismo sa Samsung Concept Storage Wayne mismo. Basta ito siya. Tapos sa ibang store, mga mall stores to na of course legit sila is mas mahal sila significantly. Ewan ko, wala naman nakalagay na sale to pero yeah, of course, doon ko na din bumili sa official Samsung store. So yeah. And medyo ko na pa actually ako noong una nung uh, binuksan ko to Ngayong araw lang siya dumating, November uh, 5 nga ngayon. So malamang bukas ko na ma-upload tong video na to which... Siguro, pinapanood nyo na ngayon na November 6, ewan ko. But anyway, kinabahan nga ako sa packaging na to since uh, there was something off lang sa packaging na to Parang hindi siya, I mean, mukha palang bootleg yung packaging na to at least sa uh, paningin ko. Pero turns out, uh, parang bagong packaging na din to ng Samsung uh, dito sa 970 EVO Plus. And turns out, uh, if I'm not mistaken, ito na din yung revised edition niya which basically mas maganda yung mga components and parts na nilagay dito ng Samsung. Mabasa yun, yung isang part dito is galing mismo sa 980 Pro which is great. Pero yun, ito yung quick unboxing na ito kasi in-unbox ko na ito kanina para malaman ko kaagad and uh, ma-register actually sa Samsung mismo if legit siya. Buti na lang may product registration doon kasi not all companies offer that kind of uh, like service sa mga website nila. So, ayun. And take note, hindi ito magiging super in-depth review na ito. I just wanted to uh, say that right now kasi ayun, basta may sarili lang akong test na gagawin ko. And kasi sa ngayon, sa SATA SSD na ginagamit ko ngayon sa PC ko, uh, 240 gig siya na SanDisk SSD Plus. Uh, so, tinime ko siya and with all my programs installed, so siguro half ng capacity ng 240 gigs niya is uh, occupied na. Tapos, uh, currently yung uh, boot time niya, boot time is around 30 seconds mula sa pag-turn on ko ng power button to 
the window screen. And obviously, ang laking advantage nito since LVMe SSD to and uh, Samsung. Like, if not, maybe the most uh, dependable, reliable uh, SSDs in the market are Samsung uh, SSDs. Okay, so 3.5 gigs RAID speeds and 3.3 gigs write speeds. So, that's insane. Kumpara, of course, sa measly 500 uh, megabytes per second speeds ng mga uh, usual na SATA SSDs. Although, not sure kung how much magiging significant yung boot time nito sa Windows 10. Yes, Windows 10 pa ako. Hindi pa ako nagmamigrate sa Windows 11. And maganda din dito since 1 terabyte na nga yung capacity ng binili ko. Um, gusto ko sana yung 2 to even 4 terabytes. Kaso, um, Gusto ko naman may matirang kahit konting pera naman sa akin, diba? <laughs> Lahat ng mga videos na record ko, which is uh, like this one, is tediretso na dito. So, of course, uh, blazing speeds na yung pag-transfer nun. Yeah, pagdating sa mga video editing apps ko at kung ano pa mga apps na naka-install sa uh, boot drive ko is, yeah, like siguro vanilla smooth. Ewan ko kung ano pang uh, description na masasabi ko, pero yun. Okay, setting is, hindi ko na magagamit yung mic ko ngayon since uh, kailangan ko shut down yung PC ko para ma-install to. Kasi, one negative thing about sa... Uh, basta pasensya na lang sa mga background noise na maririnig niya. Wala talaga yung mga gawa doon. As in, uh, yun, talagang ganun. Pero yun nga, in this case, since yung um, pinaka-main uh, M.2 slot dito sa motherboard ko is in between, uh, basically directly under ng CPU cooler ko and in between din itong graphics card ko is uh, maganda naman actually is hindi ko na kailangan tanggalin yung CPU cooler ko uh, just yung graphics card ko and uh, of course kailangan ko ang patay yung PC ko para lang ma-install tong SSD na to and kaya nag-decide na din ako na mag-upgrade agad sa NVMe SSD is yung mga problems natin na na-experience ko sa SATA SSD ko is ayun nga, yung realization nga na yun pala yung dahilan kung bakit so, parang bagay na mag-shutdown na actually hindi ko masyado siya sumapirig sa bigong to. Pero, yung isang reason is, sobrang bagay na mag-shutdown na ito. Like, pagka-off, at least yung output display dito, yung mga fans dito, yung mga RGBs and shit, is takes 10 more seconds or more para mamatipis mo, para mapatay ko yung uh, power switch dito. A few moments later. Okay, so kakalagay ko alam na SSD. Nabot na natin yung PC. Medyo kinilig lang lang ako dito, pero sa wakas, ayan, na-detect na. Nagkaroon na nga ng SSD yung M.2 slot. Yan, na-detect siya sa itong SSD. Yan, isa gito yung plus 1 terabyte. Very nice. Ayan, tamang segway lang pala. So, isang pinaiinisan ko sa motherboard na to, ironically, mas higher-end variant to. Obviously, ng uh, Gigabyte motherboard in C690M kumpara sa Gigabyte uh, B450M ko. Doon sa B450M ko, change ko yung uh, RGB LEDs na nakakonect sa motherboard through the BIOS. Dito, at least, sa paghalungkat ko sa settings na itong specific motherboard na to, wala akong mahanap. Like, ewan ko, may akaroon ba sila ng uh, ganong setting in a BIOS update, di ako sure. Pero sa ngayon, yeah, one of the, like, fucking annoying things dito. Like, kailangan dalawang software pa naka-install. So, dito kasi, uh, naisisync ko lahat to. Yung CPU fan, tsaka yung memory kasi sa case fans ko, uh, sa ibang RGB hub siya, nakasaksak. So, kapag ginagamit ko yung Gigabyte RGB Fusion, yes, again, naisisync niya yung dalawang to. Pero, yung ilaw sa GPU ko namamatay kasi kailangan ko pang i-download yung Palette Thunder Master para lang ma-designate yung gusto kong kulay, of course, which is white, para dito sa 3060 ko. So, yeah, tamang segue nga lang. Okay, so for now, install ko muna yung Windows 10, obviously. Then, yung mga nakalagay sa previous SSD ko, uh, previous boot grade ko, is uh, install ko muna ngayon sa bagong uh, Samsung SSD natin. Tapos speed test, tapos check ko na din yung boot time speed niya. One hour later. And ayan nga po mga kaibigan, uh, up and running na nga po yung 970 EVO Plus as my boot drive um, currently for a na quick time check lang. Uh, pero yun, uh, tatas na natin yung boot time neto and uh, yun, ito yung timer tapos uh, press yung start the same time na uh, pagka press ka dito sa power button. So, and yeah, about 17 seconds. So, gusto ko na lang isipin na 15 seconds yun. Like half the time basically, ng pag-boot gamit ng SATA SSD ko 
uh, which is the Sandisk SSD Plus kumpara din sa dati kong F2 to SSD which is the uh, Western Digital Green and oh alam ko sobrang unfair ng comparison to comparing NVMe speeds to SATA speeds pero ito ang comparison test sa uh, Crystal Dismart ayan and ako pala nabalit ko kanina 4am na pero hindi ko pa nagset yung date and time dito um, and sa mga magtatanong uh, sa akin dyan na ba't di mo pa sinagad sa 980 or 980 Pro well unang una ang 980 is uh, wala siyang DRAM and significantly more expensive pa ang 980 especially 980 Pro which for a 1TB uh, NVMe SSD is 10K siya so yung 7GB reads and 5GB writes is hindi ganun ka significant um, in real world situations but yeah overall happy customer ako kahit um, di masyadong halata sa mukha ko feeling ko hindi pa tatapos yung upgrade shenanigans ko na to But yeah, I think that's gonna do it for now. Again, I mentioned that uh, this isn't a in-depth review on the 970 EVO Plus. I just uh, wanted to share it. And of course, if you guys want to buy this, then I'll leave the links in the description. And of course, as always, leaving a like is the easiest way to support the channel. Uh, consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all uh, so you'll be updated on my latest videos. As always, stay safe mga kuya. Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Peace. And actually, medyo nagbabalak akong ibahin yung pangalan ng YouTube channel, although hindi ako sure. Dami akong mga naisip ngayon na hindi ako sure ka rin.